Как думаете, сколько стоит апартаменты в сутки с такими удобствами и с таким прекрасным бассейном? Триосер, запоминайте, триосер. Так, приблизимся к ратру поближе. Ну что, осталось 4 часа до Нового года, а мы все еще в океане. И океан у нас почему-то горит. Буквально через минуту мы будем уже там и полетим где-то через 10-15 минут. Это просто огромный аэробус 380. Всего несколько штук таких в мире. На втором этаже первый класс и, по-моему, второй класс. Бизнес-класс. Бизнес да, бизнес-класс и первый класс. У них даже свой душ есть. И своя барная стойка есть. Вот ну, наглые а... какие, а? Да, обычно, но они очень дорогие. А обычный просто класс... Храмы. А обычный класс на первом этаже, да. там, в принципе, не сильно отличается, но там жратва есть, там есть э, телевизорики, короче, все, что надо для идеального комфорта. Слушай, а ты меня будешь ведущим моего блога, кстати. Хочешь? Итак, мы уже внутри этого прекрасного лайнера. У нас есть экраны с различными фильмами, музыкой и так далее. В общем, скучать не придется. Да, Ирка? Да. Комфортные кровати, хорошее дорогое постельное белье. И три кондиционера в каждой комнате, то есть плюс балкон. В общем, мы просто, когда выбирали, смотрели апартаменты через Airbnb, ну, там были какие-то кибары за эти деньги, ну, просто отвратительно, зачахлый ремонт, зачахлая мебель какая-то. А здесь все такое прямо с иголочкой, новое. Новое, именно, новое. Именно да. видно, что новая квартира, новое... новое вещи, предметы и так далее. В общем, крайне рекомендую вам этот вариант. Я ссылку в описании кину. Как думаете, сколько стоят апартаменты в сутки с такими удобствами и с таким прекрасным бассейном? в котором нет ни одного человека никогда. 50 евро в сутки. И мы сейчас говорим о новогоднем сезоне. Вот так начинается каждое наше утро перед завтраком. Прикиньте, у меня от морской воды разъел купальник. Просто вот лямочку. Он был новый практически. Что он вот, вот вот лопнет. Хотел бы и на это посмотреть. Да, интересно. Уже заезжаем в третий или четвертый рейсик. И нигде не можем покушать. Везде закончилась еда. Вот просто вот три часа дня закончилась еда. Они говорят, мы бы рады вам что-то приготовить, но нам нечего. Можете только на пиццу у нас заказать. Новый год, все съели вокруг. Все. Осталось какое-то одно заведение по какого-то там супермаркета. Какая-то забегалка. Говорят, что там единственное место, где в округе можно поесть. Какие-то бургеры на каком-то втором этаже. Ну, поехали. Поехали.
выдали меню в таких досочках. Цены, ну, примерно, смотрите, умножайте на 2, получите в рублях. Это салаты, паста, бургеры. И есть главное блюдо горячее на гриле. Это не пиво, как можно подумать. А это не водка. А это не водка. Это сахар, разбавленный водой. Сахарный тростник. А это айс кофе. Улыбающийся. Это, кстати, осьминог. Салат из осьминога. Я взял себе бургер. Такой достаточно приличного размера. В общем, гуляем. Лошатами компары. Чилентано. Соло итальяно. Молодец! Браво! Итак, мы прибыли на кратер потухшего вулкана Тру Осер. Трюсерф, запоминайте, трюсерф. Так, приблизимся к кратеру поближе. Так, 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 так. Там внизу некое озеро. Да, вот это вулкан бывший. Естественно, здесь все поросло зеленью. Вот, поэтому... Ну, так впечатляет, в принципе. Картинка красивая. Вот эта лужица внизу, чтобы вы понимали, где-то метров 5 на 10 примерно. Расстояние до нее где-то метров 100. Вот такие национальные костюмы на Маврике. Возле кратера находится некая синяя конструкция непонятного назначения. Но что-то с какими-то антеннами, что-то такое у нее околокосмическое. Короче, интрига раскрыта. Это метеорологическая станция погоды. Ночь такая интересная, вся синяя, яркая, большая. Почему они цветные? Потому что здесь находятся остатки от вулканической лавы. Это остатки базальтовых пород. Они имеют разную плотность благодаря тому, что здесь разные элементы от алюминия до простого железа. И когда они окисляются, то у них образуются, скажем так, разные цвета. И даже если пройдет дождь или смешать их вручную, то они все равно не смешиваются. Вот в чем их уникальность? По песку ходить нельзя, поэтому для туристов проложили специальные дорожки, чтобы они могли походить. И еще, э, нельзя не трогать, и я уже, как сказала, ходить нельзя, но для особо любопытных э, и для тех, кто хочет похвастаться и привезти в свою родную страну, могут в лавках купить в колбочках этого песка.
поехали в интерактивный зоопарк Ожи Сафари Парк. Пойдемте посмотрим. Ку -ку. Вот так вот лежит себе весь день. Такая твердая у нее достаточно кожа. Круглая. Вам как кормят через папу. Так за теле. Ну что, прокатимся. Высота-то приличная, друзья. О, я причем могу сам управлять. Вот я затормозил этими штуками. Могу ехать. Газ тормоз. Разгоняется очень сложно. Вот высота, смотрите. О, смотри, смотри, что творит. Проветривает. Ага. Он самец, видимо, видишь? Вот перед самкой. Вот он перед этой самкой, вот видите? Перед самкой. Сейчас подошли на кормление жирафов, и нам дали заранее купленный, заранее купленный билет, вот такой вот корм. Да, покупайте в интернете все заранее, на сайте официально Капсулар Парк. Онлайн. Во-первых, во дешевле все будет. И 10% скидка. Ну да, да, скидка. Но ну, конкретно за корм не дали. То есть стоит 200 рупий, 400 рублей на русские деньги. Ой, как много. Сейчас пойдем покормим жирафиков. Чима я лапочка. моя прелесть. Какая хорошая. Да, Ладно, какая-то собака. Это жирафина огромная. Все, вот так давай ему и все. Кстати, глаза Ой, какие глаза. Глаза, что не такие глаза. Слушай, они, по-моему, без конца готовы есть с утра до вечера. Здоровый, Видимо, здоровый. такие вкусные штуки, что это самое. Ну -ка. Ну ладно, присела отдохнуть на, на черепашонка. Не раздави. В общем, мы прошли весь парк, посмотрели и хотим... Какое резюме? Да, хотим поделиться впечатлениями. Очень рекомендуем взять кормление жирафов, потому что... Они находятся прямо с тобой, то есть морда, ты кормишь вот эту морду, она находится с твоей головой, они очень дружелюбные, очень классно нам понравилось, больше всего. Да, дети вообще, дети будут пищать, хотя взрослым тоже очень понравится. На Маврикии есть отдельная черепашья ферма, какого-то у нее смысла ехать нету, потому что здесь полно черепах, они ползают, причем вот вы идете к дорожкам, Лужайка, ползы, большие, огромные черепахи. Их можно погладить, по... ну, поездить на них нельзя, но... Ну да, ну, погладить да, их голову, да, да. покормить принципе... яблочко, то можете да. взять с собой яблочко. А то получается да. контактный, контактный зоопарк. Вы в ролике видели сейчас подобие американских горок. Очень увлекательное развлечение такое. 
достаточно экстремальная, я бы сказал. Интересно, необычное, да. Интересно. Это, это не то, чтобы какие-то американские горки, ты сам управляешь скоростью. Ну, все можешь... равно это на большой высоте, это большая скорость достаточно. Еще рекомендуем вот этот ресторан. Он сделан на европейский манер. Да. Кстати, да, просто я... маленькое отступление. Здесь несколько кафе закусочных. Вот, но вы идите именно в ресторан с официантами. Вот так вот так вот он выглядит. Что не понравилось? Мне понравилось это Сафари. автобусе. Это бесплатно то, что входит в билет на входе. Вам, вам в любом случае будет входить стоимость а, автобуса. Животные все далеко. Животные типа там лошади бегают, какие-то косули. Зебры с забором. Да, и они и все да. далеко, там метров метров 200-300 от вас, то есть это не видно. Ну да, даже если они недалеко от автобуса, то животные ни о чем. Ни о чем. Ну, ну, ну пару страусов пробежало. Да. Да. Если будете бронировать через а, интернет, на официальный сайт это Касселла Парк, то будет скидка 10% на все аттракционы, вот, найти на вход. Мы видели павлина, которая раскрывает хвост. Напомню, что павлины раскрывают хвост, когда видят самку. Так что, если вы видите одного павлина, не надо удивляться, что он один такой ходит. И вообще, это очень редкий случай, так что вы можете даже и не увидеть. Если делать нечего, и море вам уже надоело, либо плохая погода, то сходить развеется, конечно, стоит. Да, тут, в принципе, всякие обезьяны, ну, обычный такой зоопарк. Детям будет интересно. Детям интересно. Взрослым так себе. Ну, кроме тех вот мероприятий, которые мы сказали, это черепахи, это кормление жирафов, и это вот подобие вот этой, да. как он правильно называется, он называется как-то картинг, Кар а слово картинг, картинг. Да. какой-то картинг. Ну что, осталось 4 часа до Нового года, а мы все еще в океане, и океан у нас почему-то горит. У нас уже прически, бальные платья, мы готовы встретить Новый год. И вот так вот зажгли прямо в Индийском океане костры на воде. Слушай, от них такой жар идет, это вообще... Больше, чем от солнца. Да, красотища. Ну что, ждем праздничный салют. Через 4 часа начнется что-то нечто мега улетное.